Amigos, amigos, ahora entiendo por qué le pusieron ese apodo al Marvin de coche. Yo no sabía por qué le habían dicho, le habían puesto. Es que ese hombre es, la verdad es como un coche, como un puerco. No tiene vergüenza, nada. No. Mire, ahorita, miren. ¿Saben lo que ha hecho ahorita? Y hay unos videos donde dice que él va a ayudarle a los hermanos a que consigan casa. Al Titi, a la hermana, a, las, a, las, a, la, a la Nora, miren. Que la Nora ya tiene un solar ahí comprado, ya se lo han dado. Ya se lo han dado y que inclusive él está con gente que apoya, dice que le va a ir a comprar un poco de blog que han mandado a la gente. Miren, él se va a encargar de conseguirles a través de, de los videos pidiéndole a la gente para la Nora, para el tío, porque él, él dijo claramente en un video que le va a ayudar, a, le va a ayudar a que a sus hermanos también les hagan, ter, les compren terreno y que también les hagan una casa. <risa> Oiga, y lo peor que todo que me dicen, ¿sabe lo que dice en el video? Esas son las partes que yo no entiendo. Esas son las, las partes que yo no entiendo. ¿Cómo puede ser posible, amigos, que, que este señor apenas tiene 28 años? 28 años. Y en su vida todavía, yo veo que con 28 años todavía es una persona joven que puede trabajar. Tiene 28 años, yo tengo 50. Imagínense, 28 más 50. Entonces, sí, cuando él tenga 50, sí, va a querer que le, le, le den caridad y le paguen una empleada para que le limpien el culo también, porque, imagínense, todavía dice que cuando él muera, le va a quedar a los hijos. Y solo con el pretexto de los hijos, de los hijos, los hijos ya, ya tienen casa, señores. Los hijos ya tienen casa, porque la casa era aquella es para los hijos. Que le va a dejar la casita a los hijos que hizo un papel de herencia sobre herencia claro y no dijo y no dijo claramente la, la Karina que, que ese terreno es de, es de ella que ese terreno está al nombre de ella y viene con el cuento ay que yo le dije a mis hijos que los puse a mis hijos y mis hijos tampoco van a poder vender porque es herencia sobre herencia dice porque les va a quedar la casa y yo puse una cláusula que no puedan vender porque dice, con tan ya grande, dice, eh, oye, yo digo, ese hombre no se mordió la lengua cuando estaba hablando eso. Si a él también le regalaron blog y todo, y vendió, y le, todo lo que le han regalado a la gente, ha vendido. Todo ha vendido. Yo digo, ese hombre cuando habló eso no se mordió la lengua, yo digo. Así que amigos, imagínense, él se va a encargar de hacer videos y pedirle para los hermanos. Oiga, yo digo... Esta familia González, porque así se llama esta familia, son apellidos González. ¿O no son González? ¿Serán González? González son. Porque la Araceli también es González. Son primos. Son, son primos, algo así. Porque son González también esos. Esa gente es González. Todos son González. Entonces, amigos, la familia González, imagínense. Desde el mismo papá, remesero. El hijo, remesero. La otra hija, remesera. El otro hijo también es otro remesero más. <ríe> Amigos, miren, hasta dónde llega la sinvergonzada la gente, ¿no? Y dice que él va a hacer videos para conseguirles a los otros hermanos también. Y él va a ayudar a que los hermanos tengan su propio terreno y su propia casa. Amigos, me da ganas de... Yo también ponerme el apellido González. Tal vez será que así me ayuda la gente poniéndome el apellido González. Entonces, mire, por eso ahora entiendo por qué a este hombre le pusieron el apellido de coche. Porque esa, esa persona no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Porque esa, esa persona si tuviera vergüenza no hablara esas cosas que habla. Entonces... Para toda la gente que no sabían, mire que la Nora ya tiene un terreno al frente de donde iba a ser la casa de la Chentilla. Ese terreno ha sido de ella, que está al frente. De ahí ya le van a... Le van a una persona que mandó, una persona de buen corazón mandó para comprar bloque. Para que ya tenga bloque y continúe haciéndole la casita a la Nora. 
¿Sí ven? Así que amigos, así está la situación. Yo me imagino que ya mismo se viene el terreno de, de Titi y Aracel y también los bloques y todo eso. Porque él dijo que va a luchar por sus hermanos. ¿Por qué? Porque él no le da vergüenza pedir. Si ahí pasa todos los días haciendo videos en la casa que le sigan mandando dinero a la gente. Bendiciendo a la gente. Y miren, dice que la casita de él solo tiene como, es como de 3.000, 4.000 bloques. Oiga, una casa de 3.000, 4.000 bloques es grande, es grande. Por lo mínimo esa casa debe tener, yo le pongo unos 8 por 12. Para que tenga esa cantidad de bloques, unos 8 por 12, porque tiene más de casi 4.000 bloques. Imagínense. Ahora dice él que sí, que, que es para los hijos, que él no, nunca va a vender las cosas. Esa gente yo no le confío nada, no le creo nada, porque ya cuántas veces ha vendido. Vendió la moto, vendió el terreno, vendió la loco. Y hay rumores de que ya se la fue a ofrecer al, al, al patrón de la Kaylee, se lo fue a ofrecer. Pero ¿saben por qué no se la ha comprado? Porque él quiere que esté el hombre más desesperado, que nuevamente caiga en la borrachera, en el alcoholismo. Y verá que ahí se la va a comprar a menos precio, a, gallina, a precio de gallina robada. ¿Por qué? Porque a él no le costó ni un centavo. ¿Ya ven? Y me imagino que va a querer comprarse una moto. Yo creo que moto ya tiene, porque yo no he visto una moto roja ahí. Va a quererse comprar una moto, comprarse eh, ropa o no sé, tal vez alguna cosa. Y ahí lo va a vender. A, gall a precio de gallina roja. Si no se la ha comprado todavía el, el patrón de la Keyu. Es porque aún le está pidiendo mucho. Entonces, está él esperando de que este, le coja mal la, de, la depresión y la, la necesidad. Y ahí verá cómo se la va a comprar. A precio de gallina pestosa. Así se la va, se la va a comprar. A precio de gallina pestosa. ¿Por qué? Porque él nunca puso ni un centavo en esa casa. Amigos, comenten ustedes, opinen. Pero la verdad que toda esta familia ha sido puros remeseros puros remeseros hasta ahí está Jeremí toda, toda esa gente ha sido remeseros la verdad voy a tener que ponerme el apellido González yo también, para ser remesero amigos, nos vemos en otro video bye bye